सर अभी स्टार्ट करते हैं जी होटल के बाहर और यहाँ पे हमारी रंगीली खड़ी है जगह यहाँ पे इतनी है क्योंकि ये जो छोटी सी रोड है इसमें से अदरवाइज़ कोई पास नहीं होगा और यहाँ पे सिर्फ मोटरसाइकिल या साइकिल गुजर सकते हैं उसके अलावा सिर्फ पैदल चलने वालों का रास्ता है और इसकी थोड़ी सी चेन क्लेन करने वाली है वो हम करेंगे अभी थोड़ी देर में ये है जी होटल की लॉबी और ही इज़ द मैनेजर या या फारूक दिस एरिया इज जस्ट द एंट्रेंस एरिया एंड दिस एरिया लुक्स रियली ब्यूटीफुल सो दिस एरिया इज इन पर्जन इज कॉल्ड हैश टी व्हिच मींस बेसिकली एट साइड्स इफ यू लुक एट द ग्राउंड यू विल सी एट साइड्स व्हिच बेसिकली इन द इन द पास्ट दे यूज्ड टू मेक प्लेसेस लाइक दिस बिकॉज़ अ पर्सन कुड लाइक वॉक इनसाइड द हाउस एंड देन दे हैड टू पॉज फॉर अ सेकंड बिकॉज़ दे माइट हैव बीन a uh, woman in the yard and she might have like had not have her scarf or something so they would just stand pause here for a moment and then they would continue to the yard so that like the woman would know that somebody is coming aur ab hum log ja rahe hain ji court yard ke upar aap check karenge iska kitna khoobsurat view hai yahan se ye dekhiye iske charon taraf jo hain wo kamre hain isi hotel ke और सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ जी अपने रूम में जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ वो है जी बिल्कुल ये वाला सामने वाला रूम और आपको सबसे पहले बाहर से मैं दिखाता हूँ इसकी जो विंडोज़ हैं आप ज़रा उनको चेक करें कि कितनी खूबसूरत है उन्होंने सिमिलर जो पर्शियन आर्किटेक्चर है उसी को यूज़ किया हुआ है डिफरेंट कलर्स की और यहाँ पर ये चेक करें ये बिल्कुल उसी तरह के जिस तरह के इन्होंने कलर uh, बाकी जगहों पे यूज़ किए हैं मॉस्क वगैरह मस्जिद वगैरह में और जो इनके पैलेस uh, हैं वही सेम कलर्स जो है ना यहाँ पे यूज़ किए होंगे कितने हैं uh, ये ब्लैक येलो फिरोज़ी वाइट ग्रीन तो काफ़ी बन जाते हैं यार पांच छह कलर्स जो है ना वो यूज़ किए हैं ब्लू सात कलर ऑलमोस्ट यूज़ किए हुए हैं कभी माहिस्ते आहिस्ते जाते हैं जी अपने रूम की तरफ ये जो है सामने ये बिल्कुल है जी मेरा रूम और इसकी आप एंट्रेंस देखें लेकिन एंट्रेंस के बाद यहाँ पे मेरा जो सामान पड़ा है ना ये थोड़ा सा मैसी है लेकिन यहाँ पे जो विंडोज़ हैं उनके अंदर से इतनी खूबसूरत लाइट यहाँ पे पड़ रही है कि बंदा का जो है ना सुबह सुबह उठने को दिल नहीं करता बस सामने जो है ना व्यू व्यू देखने को दिल कर रहा था क्योंकि यहाँ से पीछे जो है वो कोर्ट यार्ड का भी जो है ना वो थोड़ा बहुत जो है ना क्योंकि विंडोज़ जो है वो इतनी कोई मतलब ना ब्लैक कलर कुछ इस तरह भी यूज़ नहीं किया होगा तो थोड़ा बहुत नज़र आता है विंडो से तो अभी मैं लेके चलता हूँ जी आपको अपने साथ में इसका जो वॉशरूम है वॉशरूम जो है वो बिल्कुल छोटा सा है बहुत बड़ा नहीं है और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा होगा ये इस तरह का वॉशरूम है ये है जी यहाँ का दूसरा रूम और यहाँ पे आने की एक रीज़न ये क्योंकि सामने से जो है ना वो इस टाइम अभी लाइट पड़ रही है मेरे वाले रूम में सुबह के टाइम पड़ती है तो आप चेक करें यहाँ पे नीचे जो कलर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे बेड के ऊपर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नासरमल्क मस्जिद में अगर जब आप इंटर होते हैं ना तो सिमिलर से कलर्स जो है ना आपको हर जगह देखने को मिलेंगे इंतहा खूबसूरत लग रहा है जिस होटल में मैंने नाइट गुजारे थे इसका नाम है जी ईरान महर और तकरीबन मैंने यहाँ पे साढ़े सात हज़ार रुपया पे किया था नाश्ता हमारा जी आ गया और आज मैं बताता हूँ आपको मैंने मंगवाया कि अपने पास ये है जी कॉमरेट जो ये बना के लेके हैं बड़ी मज़े की होती है इसके अंदर टोमेटोज जो है ना वो काफ़ी डालते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ब्राउन ब्रेड ब्रेड हनी मक्खन एक और अंडा हमने रख ली है और इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि नॉर्मली आपको हर जगह काम में मिल रही होती हैं यहाँ पर मुझे केक बड़ा मज़े का लगा था तो मैंने पास अपने केक रख लिया है और यहाँ पर चाय ये हमारा आज नाश्ता होगा एक चीज़ में बोल के यहाँ पे थोड़े से ऑलिव भी रखते हैं हमें इसमें ये नज़र आ रहे हैं नज़र आ रहे हैं अब नज़र आ रहे हैं
السلام علیکم اور گڈ مارننگ ایوری ون فرام شراز ایران میں میری فیوریٹ سٹی میں نے یہاں پہ تقریباً کوئی چھ یا سات رات ہے سات رات آئی تھی میں نے یہاں پہ گزاری ہیں اس کی ریزن آپ کو پتہ ہے ایک تو ایکسیڈنٹ کے بعد اور پھر میں تہران وغیرہ چلا گیا تھا اور آج بڑے عرصے کے بعد میں دوبارہ اپنی بائک پہ بیٹھوں گا اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری رائڈ اچھی ہوگی اور آج کی ہماری رائڈ ہے بھی تھوڑی سی لمبی ہم جا رہے ہیں آبادان کی طرف جو کہ ایران عراق کے بالکل باڈر کے اوپر سٹی ہے بہت ہی ہسٹوریکل سٹی ہے لیکن میں اس کی ہسٹری آپ کو وہاں جا کے پاس میں بتاؤں گا ابھی نہیں بتاتے یہاں سے تقریباً ہے کوئی پانچ سو پچاس کلو میٹر اور مجھے لگتا یہ کہ ہمارا سارا دن لگ جائے گا لیکن کوشش یہ کریں گے کہ شام ہونے سے پہلے پہنچ جائیں کیونکہ مجھے سٹی کا بہت زیادہ آئیڈیا نہیں اس لیے ہوٹل وغیرہ بھی وہاں پہ ڈھونڈنے ہوں گے سامان میں نے موسٹلی اپنا پیک کر لیا اور ہاں میں نے کووڈ ٹیسٹ کروانا ہے وہ ایک بندے کو بلایا ہوا ہے لیب والا وہ گھر سے آ کے سیمپل ادھر سے لے جائے گا اور کہہ رہے ہیں کہ دوپہر تک جو ہے وہ پی ڈی ایف فارم میں مجھے جو واٹس ایپ کر دیں گے تو یہ ہمارا کام بھی جو ہے نا ہو جائے گا کیونکہ ایران عراق بارڈر کراسنگ میں ان سے وہ مانگیں گے اور یہ ہونا ضروری بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا نگیٹو بھی آئے اور اس کے میں نے پی اے پے کیے ہیں جی دو لاکھ پچاس ہزار تومنس جو کہ تقریباً بن جاتے ہیں بارہ تیرہ ڈالر بڑی مشکل سے بندے مجھے ایگزیکٹ ابھی ذہن میں نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے تو اینی میں اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں جو کام کرنے وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی رائڈ سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوٹل والے جو ہیں وہ مجھے قرآن پاک کے نیچے سے گزار رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہے جی پانی جس کو جب میں چلا چاہوں گا تو اس کے پیچھے جو ہے وہ پانی کو پھینک دیں گے یہ ایک ایرانین ٹریڈیشن ہے اور بہت اچھا لگا یہ چھوٹا سا ٹریڈیشنل ہوٹل ہے اور جنہوں نے اتنے اچھے طریقے سے مجھے جو ہے وہ رخصت کیا اپنے ہوٹل سے لمبی رائڈ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جی سخانہ ہاں سب ماخن اللہ مکرین وین اللہ ربین الملکہ ادھر سے جانا ہے مجھے پیچھے سے میں نے اس سے پوچھا کہتا ہے ادھر سے نکل جاؤ یہاں سے کیونکہ میں سٹی کے بالکل سینٹر میں ٹھہرا ہوں تو یہاں کی بڑی چھوٹی چھوٹی سی گلیاں ہیں جن میں راستہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو رہا ہے اور جب میں یہاں پہ ہوٹل میں ایکچولی پہنچا تھا تو مجھے پیچھے سے بڑی مشکل ہوئی تھی راستہ ڈھونڈنے میں ابھی تو انہوں نے مجھے بتا دیا کہ آپ نے کس طرف جانا ہے یہاں کی بالکل چھوٹی بڑی مشکل سے کیونکہ ابھی میں نے اپنی بائک کے ساتھ سائڈ پینئر بھی لگائے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے بائک جو ہے وہ سائڈ سے تھوڑی سی بڑی ہے تو خیال رکھ کے جانا ہے کسی بندے کو یا کسی یہ جو پودے وغیرہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو ٹچ کر کے اس کو نام توڑ دیں اور آج فسٹ ٹائم میں رائڈ کر رہا ہوں جب بارش جو ہے وہ صبح صبح ہو رہی تھی اس لیے میں تقریباً تھوڑا سا کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹہ میں نے ویٹ کیا یعنی کہ موسم تھوڑا سا بہتر ہو جائے اب بارش تو رکی ہے اور امید ہے کہ رستے میں بھی ہمیں جو وہ بارش نہیں ملے گی یہ بالکل ایران کا جو سٹی سینٹر ہے جہاں پہ ایران کہہ رہا ہوں اتنے شراز کا سٹی سینٹر ہے ہم وہاں پہ ہیں اور ایکچولی یہ پر ڈسٹینٹ اسٹریٹ ہے جس کے اوپر موٹر سائیکل اور سائیکلس والے جو ہے وہ چلا سکتے ہیں تو ہم ادر وائز دوسری سائڈ سے میں بائک لے کے باہر ایکسٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس سائڈ پہ بازار ہے صرف ایک یہی رستہ ہے جس کو یوز کرتے ہوئے میں اس جگہ سے باہر نکل سکتا ہوں یہ جو آپ میرے رائٹ سائڈ پہ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں جی کریم خان سیتا دال یا آرٹ تو یہاں کی سب سے مشہور بلڈنگ ہے اور بہت خوبصورت ہے کیونکہ یہ بالکل سٹی سینٹر پر ڈسٹین اسٹریٹ کے ساتھ ہے اور یہاں پہ بہت گہما گہمی ہوتی ہے اسپیشلی شام کے ٹائم اور ابھی ہم پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے جو ہے وہ ہائی وے کی طرف نکلیں گے ہائی وے ہے یہاں سے تقریباً کوئی دس سے پندرہ کلو میٹر اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس ٹائم ٹریفک کم ہے تو ہم آرام سے وہاں پہ پہنچ جائیں گے ادر وائز شراز میں اسپیشلی رش آور کے ٹائم بہت ٹریفک ہوتی ہے لیکن اوور آل شراز مجھے ایران سے تھوڑا سا ریلیکس لگا ہے ایران کہہ رہا ہوں تہران سے تھوڑا سا ریلیکس لگا ہے اور ایون تو کہ مجھے تہران بہت پسند ہے لیکن کیونکہ شراز ایک چھوٹا سٹی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بہت زیادہ ہسٹوریکل جگہ بھی ہیں بالکل پاس پاس ہیں تو میں نے یہاں پہ اپنا ٹائم تھارولی انجوائے کیا اس کے علاوہ یہاں کے لوگ آپ دیکھ سکتے کہ ایون ہوٹل والے سے لے کے جس بندے کے ساتھ بھی میرا انٹریکشن رہا ہے اس نے بہت ہیلپ کی تاکہ میں ان کی سٹی کو اچھی طرح سے ایکسپلور کر سکوں اور آپ لوگوں کو دکھا سکوں اور میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور یہاں پہ آئیں بہت صاف ستھری اور بہت خوبصورت سٹی ہے 
और अभी हम आहिस्ता आहिस्ता जी हाईवे की तरफ निकलते हैं उम्मीद है कि अगले आधे घंटे के अंदर अंदर हम वहाँ पे पहुँच जाएं क्योंकि हमारा सफ़र जो है वो आज बहुत लंबा है इसलिए जितना हम टाइम बचा सकते हैं बचाएं और ऊपर से मौसम जो है वो भी इस तरह का है कि कभी भी किसी टाइम पर यहाँ पर बारिश शुरू हो सकती है मुझे राइड करते हुए तकरीबन आधे से पौना घंटा हो गया और यहाँ पे ना सिर्फ तेज़ हवा बल्कि बहुत सर्दी और दरमियान में अक्सर जो है वो बारिश भी स्टार्ट हो जाती है इसलिए मुझे ख्याल रखना है कि जैसे मैं आगे जाता हूँ अगर अगर मुझे लगे कि इधर बारिश होने वाली है तो किसी जगह रुक के अपने कपड़े चेंज कर लें ताकि ये ना कि मैं भीग जाऊं और आगे मुझे बारिश में राइड करना पड़े क्योंकि इतनी सर्दी मुझे अभी तक किसी और जगह पे नहीं मिली जितनी जाए क्योंकि अभी हम पहाड़ों के दरमियान में से राइड करते हुए जाएंगे और एक तो उम्मीद है कि आज की राइड हमारी सीनिक भी होगी उससे पहले हमें किसी जगह रुकना है और अपने कपड़े चेंज करने और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में बारिश जो है ना वो होने वाली है फाइनली मैं कामयाब हो गया हूँ अपने कपड़े पहनने में ये फर्स्ट टाइम है कि मैं स्टोर में पहन रहा हूँ और ये नए हैं इसलिए और भी इशू होता है इनको पहनने एडजस्ट होने में इनके साथ अभी तो ऐसा पैक हुआ पड़ा होना और मज़े की बात है मैंने सब कुछ पहन लिया बारिश जो है ना वो रुकी है ये बड़ी जो है ना अच्छा बारिश रुकी है बारिश चाहिए भी नहीं थी लेकिन क्या था यार दो मिनट ना भी होती दो यहाँ जी ऊपर से बड़ी खूबसूरत आबशार आ रही है लेकिन नीचे जो है वो सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं अच्छा ये जो सामने सारे पहाड़ है ना ये ऊपर सारे बर्फ़ से भरे पड़े हैं मतलब अभी अभी जो स्नो या बारिश नीचे तो बारिश हुई होगी ऊपर जो है वो स्नोफॉल हुई है और बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है इन पहाड़ों की हार्डली कोई पाँच छः सौ मीटर होगी इससे ज़्यादा तो नहीं लग रहा मुझे ये खूबसूरत सेक्शन आया रोड का बिल्कुल वर्टिकल काटे हुए हैं पहाड़
फर्स्ट टाइम मुझे ईरान में कुछ दरिया नजर आया जिसके अंदर पानी भी हो मोस्टली खाली खाली थे ये जो फसल लग रही है ना अंदर जिसके ऊपर इन्होंने कागज वगैरह वो कली दी हुई है वो मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉबेरी की है तो मे भी हमें कोई इधर उधर बेचता हुआ मिल जाएगा ना तो हम थोड़ी देर खड़े भी हो सकते हैं कि एक काया है ये तो कबाब वाला है इसके पीछे फ्रूट वाला ज़रूर है ये लोग भी अच्छे होते हैं मोस्टली और स्ट्रॉबेरीज भी अच्छी होंगी कितने को लें इनसे अब कैसे इनसे गूगल ट्रांसलेट निकाल लें यस हाथ से हाथ से गुजारा हो गया सलाम लोग जमा हो गए आप आप हाँ ओके खारजी ईरान ही नो खारजी इराक नो नो इसको अब क्या करना है इस गाड़ी को लेकिन इसके भी उन्होंने पुरसे शुरसे तो अच्छे निकाल ही लेने हैं हम लोग अभी किसी एक गांव या छोटे से शहर में आ गए बड़ा खूबसूरत है दोगो क्या नाम है दोगोन बादान दोगोन बादान अजीब सा नाम है ये मैं उसको प्रोनाउंसिएट गलत कर रहा हूँ अच्छी बात है सामने जो है ना वो गज़ा वाले भी आ गए हैं ये अच्छी जगह लग रही है ऑलमोस्ट जी हाफ डिस्टेंस है वो हमने अलहमदिल्ला कवर कर लिया लेकिन आज की जर्नी जो है वो थोड़ी सी टायरिंग लगी क्योंकि पहाड़ों में से जब गुज़र के आते हैं रास्ता तो बहुत खूबसूरत था वो नो डाउट इन्जॉय किया मैंने सीनरी को लेकिन थोड़ी सी टायरिंग थी क्योंकि किलोमीटर्स जो है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे मेरा आधे से ज़्यादा दिन जो है ना वो यहाँ पे गुजर चुका है और अभी हम लोग हमारा जी लंच टाइम है मैं आपको दिखाता हूँ जी हमारे सामने क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं कैमरे का रुख ज़रा उधर करते हैं अच्छा जी सबसे पहले देखें जी साफ़रान राइस हैं साथ में वेजिटेबल पड़ी हुई है जो कि मोस्टली आपको ईरान में मिलती थोड़ा सा उन्होंने साथ में लीमू का भी एक पीस रखा है ये पड़ा है जी चिकन है इसका मुझे ये नहीं पता कि इस डिश को कहते क्या है और साथ में इन्होंने थोड़ा सा जो है वो सैलड रख दिया सलाम हिसाब थैंक यू मैम नून चल अपने नेविगेशन लगा दें 
Abadan. Abadan. Oh, Bulek. Abadan, Abadan. Abadan, Bulek. Pakistan. Farsi ne? Urdu. Urdu. Ah, tamam. Ya size ne? Ya size ben uydur se utarne laga da vahan se toh isne girna da neche dhen kar ke kuch nahi nahi vahan se bhi sahi thi nazar hi nahi aa raha tha mujhe ki udhar se kuch hai ajeeb banaya hua hai inhone chalen ji ab rangili ko ek baar full karana hai bas humne pura 300 km hai bahut lambi ride hone wali hai hay allah kaise karunga main acha abhi humne jana idhar hai अभी तो मुझे लगता है हम बहुत ही कुछ छोटी रोड पे लग गए हैं इधर से तो एक ट्रक को क्रॉस करने में आधा दिन लग जाएगा अब शरीन बाबा काला यार ये एरिया जो है ना ये बड़ा खूबसूरत है अब शरीन वाला एरिया इसका मैंने नाम सुना है कहीं पे मुझे भी याद नहीं है कहां पे मैंने इसका नाम सुना है जगह मैंने ईरान में ऐसी खूबसूरत जगह अभी तक नहीं देखी इतनी ग्रीनरी सीनरी बहुत कमाल की है यहां की रोड बहुत अच्छी है लेकिन मसला सिर्फ यहां पे है कि ईरानियंस जो यहां पे ड्राइव कर रहे हैं ना वो इतनी स्पीड से गुजरते हैं पास से तो मुझे डर लगना शुरू हो जाता है जैसे वो पास से गुजरना है क्रॉस करने की कोशिश करते हैं या गुजरते हैं क्योंकि छोटी रोड है और अक्सर आपकी साइड पे आ जाते हैं तो अगर मैं भी थोड़ा सा स्पीड से हुआ ना तो फिर कंट्रोल करना इशू होगा इसलिए मैंने अपनी स्पीड जो वो थोड़ी सी कम कर दी है ताकि मैं सीनरी को एंजॉय करता हुआ जाऊं अपनी राइड एंजॉय करूं यार क्या खूबसूरत है उफ 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 चेक करें जरा पीछे पूरा का पूरा डेजर्ट है और आगे ये ग्रीनरी सारी की सारी गोप्रो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें दिखा रहा होगा बड़ा दुख हो रहा है यहां पे कि मैं यहां पे ड्रोन नहीं उड़ा सकता लेकिन उम्मीद है कि गोप्रो भी कुछ ना कुछ आपको अच्छा दिखा रहा होगा जी यहां पे खड़ा होकर मैंने अपना रूट जो है ना वो रूट क्या चेंज किया अपना डिस्टेंस जो वो थोड़ा सा कम किया 
उम्मीद है आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा यहाँ पे है जी बंदर महाशहर वो है 138 किलोमीटर और दूसरा जो है आबादान वो 240 है तो मैंने प्लान ये किया कि मैं जो ना महाशहर की तरफ जाता हूँ चल भी नेविगेशन ठीक है ये इधर से जा रहा हाँ जी आ ये बिल्कुल हम बंदर महाशहर में जाते हैं और वहाँ पे नाइट स्टे करते हैं ठीक है कोई ना कोई होटल उधर मिल ही जाएगा बड़ा शहर है इतना छोटा भी नहीं है तो इधर ही चलते हैं जी पी एस जी पी एस यस बंद महाशहर ऑफिसर यस बेहतर है खतरनाक खतरनाक एहतियात सलाम अच्छा उसने बता दिया अब हम दूसरा रूट ले जाएंगे बी एम वे बी एम वे बी एम वे अच्छा जी हम भी इस साइड से निकल जाते हैं वो कह रहा था कि ये जो है बीच के साथ साथ जाएगा और रोड जो है वो बेहतर बना हुआ है हम जी एक किसी सिटी में पहुंच चुके हैं फरोदगा के नाम से आई थिंक ये सिटी का नाम लिखा हुआ है या फारसी में हो सकता है कुछ और मतलब हो इसका लेकिन अच्छी सिटी लग रही है पर हम अभी भी बंदर माँ शहर से कुछ 62 किलोमीटर दूर हैं इरादा तो है कि एटलीस्ट वहाँ तक पहुँच जाए ताकि कल जो है फिर मैं को दो को घंटे जो है राइड करके बॉर्डर तक पहुँच जाऊँगा बजाय मैं इधर रुक जाऊँ अभी एनर्जी है इतनी एनर्जी ज़रूर है कि हम आराम से उस सिटी तक पहुँच जाएँगे थोड़ा रोड जो है ना वो भी अच्छा हो गया बेहतर हो गया बड़ा रोड है खुला रोड है और दूसरी साइड वाली जो ट्रैफिक है ना वो ज़रा उधर है तो उसकी आंखों में लाइट वगैरह नहीं पड़ रही तो सुकून से राइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक दो होटल आएंगे होटल डॉल्फिन पाकिस्तान पाकिस्तान Uh, you're a sport man. Yeah. <laughs> uh, so he told me his prices come down. <laughs> okay. <laughs> Ma'am noon. Okay. Okay. ये है जी रूम जहाँ पे आज नाइट स्टे की जाएगी छोटा सा रूम है लेकिन अच्छा रूम है यहाँ पे मैंने अपना सामान वगैरह जो सारा रख दिया दो बेड उन्होंने दिए हमें साथ में बैठने के लिए सोफा वगैरह भी है और इधर किचन किचन कह रहा हूँ यार वॉशरूम है साफ़ सुथरा है ये भी इस रूम के मैंने पे किए होंगे तकरीबन कोई 2000 के आसपास बनते होंगे मेरे ख्याल में डिसेंट रूम है अच्छा रूम है खैर एनवे रात हम यहाँ रहते हैं सुबह सुबह हमने यहाँ से निकल जाना है अभी बिल्कुल इसके सामने एक और रेस्टोरेंट था वहाँ से काफ़ी अच्छे कबाब मिल गए हैं क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी यार कि मैं उनको गूगल ट्रांसलेट से कहूँ कि ये मंगवाओ ये मंगवाओ रात के दस बज चुकी हैं आराम से भी रेस्ट करते हैं सुबह सुबह उठेंगे और इराक़ के बॉर्डर की तरफ जाएंगे उम्मीद कर दूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और बहुत शुक्रिया लाइक करने का सब्सक्राइब करने का इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का और दुआ में याद रखने का आपसे मुलाकात होगी जगले ब्लॉग में अल्लाह हाफ़